welcome to oxygen classes please subscribe our channel for more videos probability ningal plus 1 la padichittulla probability da continuation aanu namukku ee oru chapter la padikkanallathu important aayittla chapter aanu korche topic gal athyavashyam padikkanalla oru topic gal undu appo first of all ningal endana probability ennallathu padichathu just oru recap namukku nokkam ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് റിസൾട്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്പെരിമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇഷ് കനോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ബിഫോർ ഹാൻഡ് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്പെരിമെന്റുകളുള്ള മീൻസ് റിസൾട്ടുകളുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നതും ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഗസിങ്ങും പ്രഡിക്ഷനും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രവചനം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഗസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഹമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം അപ്പം ഇവിടെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ബിഫോർ ഹാൻഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എല്ലാ ഔട്ട്കംസും കൂടെ എല്ലാ റിസൾട്ടുകളെയും കൂടെ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കും ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയാ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു ഇവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് പി ഓഫ് എ ഇസ് എൻ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് വാട്ട് ഇസ് എൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എസ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അല്ലെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി സെയിം ആസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റിയെക്കാളും കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ഇവന്റിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റിക്കകത്ത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് പറയും ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ രണ്ട് ഇവന്റുകൾ പറയും എ ആൻഡ് ബി ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് എ ആഫ്റ്റർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിക്കകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ബൈ പി ഓഫ് ബി എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പി ഓഫ് ബി എന്തായിരിക്കരുത് സീറോ ആയിരിക്കരുത് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആഫ്റ്റർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ബി ബി സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഫാമിലി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഫാമിലി ഹാവ് ടു ചിൽഡ്രൻ രണ്ട് ഗേൾസ് ഒരു ഗേൾ ഒരു ബോയ് ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേൾ
there is a girl എന്നാണ് പറയണ there is a girl in the family ആ ഫാമിലിക്കകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഗേൾസ് രണ്ടും പെൺകുട്ടികൾ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേർ ഇസ് എ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എങ്ങനെ എഴുതും ഗേൾ 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 ബോയ് ബോയ് ഗേൾ ഏത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബോയ് ബോയ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഗേൾനെ കാണില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് ആണ് ബോത്ത് ദ ഗേൾസ് രണ്ടും ഗേൾസ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ഗേൾസ് ഫ്രം ദിസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരിക വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി വരുന്ന ശരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് പി ഓഫ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഗേൾസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആഫ്റ്റർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ അപ്പോ ബി ഗിവൺ എ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ഓക്കെ പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് നോക്കി നോക്കാം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എന്താ വരിക ടു ഗേൾസ് അല്ലെ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ടു ഗേൾസ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ഗേൾസ് സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് ടോട്ടൽ നാല് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ ഇത് നാലിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ പ്രോബിലിറ്റി ദെൻ എന്താണ് ബിയുടെ സോറി എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താവും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഒ ആണ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആഫ്റ്റർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ബി പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി after the occurrence of a